इन्फ्लेशन अलर्ट इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा स्फीति आम भाषा में हम इसे कहेंगे महंगाई अलर्ट का मतलब है चेतावनी या फिर किसी खतरे की सूचना इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भारत में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो उन्हीं बढ़ती हुई कीमतों पर जो है चिंता व्यक्त की गई है इस एडिटोरियल में राइजिंग प्राइसेस कीमतों का लगातार बढ़ते जाना डेस्पाइट के बावजूद द डिप्रेस्ड डिमांड डिप्रेस्ड डिमांड का मतलब है मांग में कमी होना इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट डिस्क्वाइट का मतलब है बेचैनी तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि मांग में कमी होने के बावजूद कीमतों का बढ़ते जाना बेचैनी का कारण है आगे देखते हैं द लास्ट थिंग दैट इंडिया पेंडेमिक हिट इकोनॉमी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित है पेंडेमिक हिट का मतलब है वैश्विक महामारी से प्रभावित है ना कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था पर पहले से ही कोरोना वायरस की चोट पड़ी हुई है तो ऐसे हालातों में हमें जिस चीज़ की सबसे लास्ट में ज़रूरत है वो है एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग का मतलब है बढ़ती हुई है ना तेजी आती हुई इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई कुल मिला इसका मतलब यह है कि ऐसे हालातों में महंगाई तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ये कहना चाह रहा है इस लाइन में अगर महंगाई चाहिए ना तो देखो क्या लिखा हुआ है द लास्ट थिंग कि भाई ये अंतिम चीज है जिसकी भारत को जरूरत है यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई कोरोना वायरस की मार भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ी हुई है ऐसे हालातों में हमें महंगाई की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एंड येट और फिर भी दैट इज प्रेसाइसली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से है ना वाट द लेटेस्ट डेटा पॉइंट टू लेकिन फिर भी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि महंगाई भारत में बढ़ती जा रही है महंगाई की वर्तमान हालातों में बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन नवीनतम आंकड़े जो हमारे पास हैं एंड येट दैट इज प्रेसाइजली वाट द लेटेस्ट डेटा कि भाई जो नवीनतम आंकड़े हमारे पास हैं पॉइंट टू वे किस और इशारा करते हैं महंगाई की ओर इशारा करते हैं कि जो जो चीज़ नहीं चाहिए ना हमें वो ही चीज़ जो है हमें मिल रही है महंगाई नहीं चाहते हम और महंगाई ही बढ़ती जा रही है जून्स रिटेल इन्फ्लेशन जून से संबंधित अगर हम आंकड़ों की बात करें रिटेल इन्फ्लेशन कि भाई रिटेल का मतलब है खुदरा ये जो आप दुकानों पे जाके जो सामान खरीदते हो ना उनको बोलते हैं एक तरीके से रिटेल तो इन्फ्लेशन तो जून के महीने में रिटेल क्षेत्र में महंगाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी रही रीडिंग ऑफ 6.1 परसेंट तो ये जो इन्फ्लेशन को जिस तरह से मापा जाता है ना तो उसकी रीडिंग रही छः और ये जो है चिंताजनक है इज वरिंग पर्टिकुलरली खास करके सिंस इट वॉज द फर्स्ट मंथ वैन द इकोनॉमी रीओपन चूँकि जून पहला पहला महीना था वैन द इकोनॉमी रीओपन जब अर्थव्यवस्था को दोबारा से खोला गया फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन क्रिपलिंग लॉकडाउन का मतलब है कि वह लॉकडाउन जिसने कि पंगू बना दिया है ना है ना क्रिपलिंग लॉकडाउन का मतलब है कि लॉकडाउन जिसने कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी लॉकडाउन जिसने कि हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पंगू बना दिया ऑफ द प्रिसीडिंग टू मंथ प्रिसीडिंग का मतलब होता है पूर्व में होने वाले पूर्व में आने वाले है ना प्रिसीडिंग टू मंथ यहाँ पे कहा गया है कि मार्च अप्रैल मई का जो महीना था ना जिनमें कि लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन के लगे होने के बाद में जून का महीना पहला महीना था जब हमने अर्थ हमारी आर्थिक गतिविधियों को खोला और उसी दौरान हमें क्या देखने को मिला कि महंगाई हमें देखने को मिली छः की छः की दर पर अब इतनी महंगाई हमें क्यों देखने को मिली इसके क्या कारण हो सकते हैं तो एडिटोरियल खुद बताता है कि एक कारण तो हो सकता है इसका वाइल जबकि एक कारण क्या हो सकता है डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा कॉज्ड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स वाइल द डिस्ट्रप्शन कि हमें बाधा देखने को मिली रुकावट देखने को मिली है ना कॉज टू द सप्लाई ऑफ गुड्स कि लॉकडाउन के चलते ये जो हमारी सेवाएँ हैं या फिर जो हमारे सामान है उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से ना तो एक तो ये कारण हो सकता है महंगाई बढ़ने का एज ए रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड शट डाउन राष्ट्रव्यापी शट डाउन या फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जो भी गुड्स हैं उनकी ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी तो एक तो ये कारण हो सकता है कैन टू एन एक्सटेंट इस कुछ सीमा तक एक्सप्लेन ये कारण जो है कुछ सीमा तक समझा सकता है द एक्सिलेशन कि भाई क्यों बढ़ोतरी देखने को मिली ना क्यों एक्सिलेशन देखने को मिला इन प्राइस गेंस कि प्राइस गेंस का मतलब है यहाँ पे वही कीमतों में जो है तेजी आना कि क्यों कीमतों में तेजी आई उसका एक कारण तो आप ये हो सकता है ना एक एक्सप्लेनेशन तो उसका ये हो सकता है कि लॉकडाउन के चलते गुड्स की सप्लाई नहीं हो पा रही थी लेकिन एडिटोरियल आगे बात करता है दैट दिस हैपन कि महंगाई में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली डिस्पाइट के बावजूद डिप्रेस डिमांड कि ठीक है लॉकडाउन का काल था तो मांग में मांग भी तो नहीं थी कहीं भी डिप्रेस डिमांड का मतलब है कि मांग में भी तो कमी बनी हुई थी चारों तरफ तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई कीमतों में इजाफा हुआ मांग में कमी होने के बावजूद कीमतों में इजाफा हुआ इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट यह बेचैनी का कारण है 
एक क्लोजर लुक क्लोजर लुक का मतलब है अगर हम बारीकी से देखें चीज़ को निकटता से समझने की कोशिश करें एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इस ये क्या करता है ये एक तरीके से महंगाई के बारे में जानकारी देता है ना बताता है कि भाई महंगाई कितनी परसेंट चल रही है एक क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिवील्स तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अगर हम नज़र डालें तो वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो क्या प्रदर्शित करता है दैट प्राइस इन द फूड एंड बेवरेज बेवरेजेस ग्रुप यहाँ फूड एंड बेवरेज का मतलब है पेय पदार्थ कि ये खाने पीने से संबंधित जो भी पदार्थ है ना इनमें बढ़ोतरी कितनी देखने को मिली हमें रोज इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली रोज एंड एवरेज सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ईयर ऑन ईयर ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि भाई इस साल की अगर हम पिछले साल से तुलना करें ना साल दर साल अगर हम तुलना करें तो कितनी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली सात पॉइंट तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली किस क्षेत्र में फूड एंड बेवरेज ग्रुप में विथ द की प्रोटीन सोर्सेस ऑफ पल्सेस एंड प्रोडक्ट अब सात पॉइंट तीन तो हो गया टोटल है ना अगर हम एक एक क्षेत्र की बात करें जैसे कि प्रोटीन से संबंधित क्षेत्र है हमारी दाल है और दाल से संबंधित जो उत्पाद है जो कि प्रोटीन प्रदान प्रदान करते हैं सर्जिंग इनमें मतलब इजाफा देखने को मिला हमें कितना सोलह की वृद्धि इनमें हमें देखने को मिली इसके अलावा मीट एंड फिश इसके अलावा मांस और ये जो मछली से संबंधित एक तरीके से ये जो उद्योग है ना मीट एंड फिश इनमें हमें कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली क्लाइम का मतलब है यहाँ पे उछाल आना बढ़ोतरी होना राइज होना 16.2 प्रतिशत इसके अलावा दूध और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनमें कीमतों में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली आठ इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी कि भाई भोजन के क्षेत्र ये जो खाने पीने वाले जो पदार्थ है ना इस क्षेत्र में महंगाई का बढ़ महंगाई है ना इस क्षेत्र में अगर हम महंगाई की बात करें इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी वुड हैव बीन मच फास्टर फूड कैटेगरी में महंगाई और भी ज़्यादा रही होती वुड हैव बीन मच फास्टर है ना महंगाई जो है फूड कैटेगरी में और भी ज़्यादा रही होती लेकिन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मॉडरेटिंग लेकिन ये तो एक तरीके से शुक्र मनाओ कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इसके अलावा फ्रूट्स हैं इनमें महंगाई हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली वरना ये जो महंगाई का ग्राफ है ना और भी ऊंचा चला गया होता अगर सब्जियों की कीमतों में और फलों की कीमतों में भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई होती तो सब्जियां और ये जो फल है ना इनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली मॉडरेट मॉडरेट का मतलब है न तो ज़्यादा स्लो न ज़्यादा फास्ट कंट्रोल्ड वे उसको बोलते हैं मॉडरेटिंग द गेंस एज एंक्शियस ग्रोवर्स ग्रोवर्स का मतलब क्या है कि ये जो ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स को जो ग्रो करते हैं फ्रूट्स को जो करते हैं ना जो 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 इनका उत्पादन करते हैं एज द एंक्सियस ग्रोवर्स एक्सियस का मतलब है चिंतित एंक्सियस ग्रोवर्स लाइकली लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है कि भाई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो कीमतें थी वे मॉडरेट रहीं उनमें ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को नहीं मिला क्यों क्योंकि आप यह कह सकते हो कि फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो उत्पादन करने वाले उत, उत्पादन करता है वे बड़े चिंतित थे इस बात की संभावना रही क्या बात की संभावना रही कि भाई उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल को बेचा द पेरिशेबल सॉल्ड द पेरिशेबल पेरिशेबल का मतलब क्या होता है जो जल्दी खराब हो जाए है ना जो जल्दी नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं उनको बोलते हैं पेरिशेबल्स एट डिस्ट्रेस रेट तो यहाँ पे क्या मतलब है डिस्ट्रेस रेट का मतलब है एक तरीके से परेशान कर देने वाली कीमतें ना रिजल्टिंग इन फ्रूट्स फ्रूट्स शोइंग ए पॉइंट डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन है ना इन्फ्लेशन का मतलब कीमतें बढ़ना डिफ्लेशन का मतलब कमी करना तो देखो ये जो हमारे सब्जी बेचने वाले हैं या फिर फल बेचने वाले हैं तो ये जो है ना बड़ी चिंतित हालत में थे तो इन्होंने क्या किया इनका जो फ्रूट होती है वेजिटेबल्स होती है भाई ये तो दिन चलती है दो दिन चलती है तीन दिन चलती है ज़्यादा से ज़्यादा और ख़राब हो जाती है तो ये कुछ ऐसा सामान था जो कि जल्दी ख़राब हो सकता था तो इस बात की संभावना है कि इन्होंने क्या किया कि भाई सामान बिकना चाहिए खराब होने से तो अच्छा है बिके तो इन प्रोडक्ट्स में जो है हमें ज़्यादा महंगाई देखने को नहीं मिली फ्रूट्स की कीमतों में हमें क्या देखने को मिला इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन देखने को मिला 0.7 परसेंट का एंड वेजिटेबल्स पोस्टिंग और वेजिटेबल ने क्या दर्शाया क्या पोस्ट किया वेजिटेबल ने ए मार्जिनल मार्जिनल का मतलब है कोई कुछ ज़्यादा नहीं मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का 1.9 पॉइंट नाइन परसेंट गेन कि वेजिटेबल क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला महंगाई में एक पॉइंट की वृद्धि जो है हमें देखने को मिली ये कोई ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि अगर फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स की कीमतों में भी अगर इजाफा हो जाता ना तो महंगाई और भी ज़्यादा चली गई होती ऊपर महंगाई का जो आंकड़ा है ना वो डे बीन मच फास्टर और भी ऊपर चला गया होता महंगाई का आंकड़ा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें परिवहन और संचार क्षेत्र की अगर हम बात करें विच इंक्लूड्स पेट्रोल एंड डीजल जिसमें कि पेट्रोल और डीजल भी शामिल है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है ना हमारा इसमें पेट्रोल और डीजल भी शामिल है ऑल्सो पोस्टेड एस सेवन पॉइंट तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में
तो यहाँ भी हमें सात पॉइंट वन प्रतिशत की वृद्धि हमें देखने को मिली ना इतना इतना दर्शाया आंकड़ा द रिसेंट सस्टेंड इंक्रीज सस्टेंड का मतलब है लगातार है ना इन फ्यूल प्राइसेस द रिसेंट सस्टेंड इंक्रीज इन फ्यूल फ्यूल प्राइसेस कि अभी हाल ही में ये जो तेल की कीमतें हैं इनमें लगातार जो है वृद्धि हमें देखने को मिली इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इन टू हायर कॉस्ट अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना फीड थ्रू इस फ्रीजर वर्क का इसका क्या मतलब है कि इस फीड थ्रू का मतलब है कि यहाँ से इस यहाँ से आप यहाँ पहुँचोगे ना तो इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया तक पहुँचने में देखना अभी समझेंगे पूरी लाइन का तब आएगा इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया तक पहुँचने में इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इन टू हायर कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस अब देखो क्या है कि तेल की कीमतों में जो है इजाफा हुआ है ध्यान देना कि भाई तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है अब तेल की कीमतों में इजाफा होने के फलस्वरूप हमें जो है क्या देखने को मिलेगा कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हायर कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस कि भाई जो भी खेतों की जो भी उत्पाद है खेतों के जो भी प्रोड्यूस है जो भी उत्पाद है उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी तो कुल मिला एक प्रक्रिया जो कि दूसरी प्रक्रिया को जब प्रभावित करती है ना उस चरण से गुजरते हुए तो उसको आप बोलते हो फीड थ्रू कि इस प्रक्रिया में कुछ चेंजेस आया तो अब इस प्रक्रिया में भी जो है कुछ चेंजेस आएंगे तेल की कीमतों में जो है बढ़ोतरी हुई तो अब सामान को जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वह जो सामान हमें प्राप्त होता है वह भी बड़ी हुई कीमतों के साथ प्राप्त होगा ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इन हायर कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस कि भाई ये जो फार्म प्रोड्यूस हैं अब ये जब ट्रांसपोर्ट होगी तो ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा तो जो ग्राहक है जो कि सामान को खरीदता है उसे भी जो है ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी एंड इट इज़ देयर फॉर हार्ड टू इन्विसेज इन्विसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना इसीलिए इन हालातों को देखते हुए यह परिकल्पना करना बहुत कठिन है क्या परिकल्पना करना कि फूड प्राइसेस सॉफ्टनिंग कि भाई ये जो एक तरीके से फूड प्राइसेस है ना कि जो खाद्य पदार्थ की जो कीमतें हैं उनमें जो है कमी आएगी सॉफ्टन का मतलब है कमी आना एटलीस्ट इन द नियर टर्म टर्म का मतलब है अवधि कि कम से कम आने वाला जो समय है ना बिल्कुल पास वाला जो समय है उसमें तो कम से कम खाद्य पदार्थों में किसी तरह की कोई कमी आने की कोई संभावना नहीं है आगे देखते हैं द रेपिड एंड टाइमली ऑन सेट रैपिड का मतलब है शीघ्रता शीघ्रता के साथ अगर कोई चीज़ होती है ना तो उसको बोलते हैं रैपिडली द रैपिड एंड टाइमली का मतलब है बिल्कुल ठीक टाइम पर ऑनसेट का मतलब है शुरुआत ऑफ द मानसून इन जून द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट ऑफ द मानसून इन जून कि भाई यह काफ़ी अच्छी बात है कि मानसून की शुरुआत जो है जून में बिल्कुल टाइम पर हो गई विथ हाइयर रेनफॉल बरसात भी जो है काफ़ी ज़्यादा रही तो इसके माध्यम से क्या है डज यह प्रदान करता है मानसून का समय पर शुरुआत हो जाना प्रदान करता है क्या प्रदान करता है डज ऑफर ऑफर का मतलब है यहाँ पे प्रदान करता है सम री एश्योरेंस री एश्योरेंस का मतलब है कि भाई मानसून हमें पुनः आश्वस्त करता है मानसून का समय पे शुरुआत हो जाना हमें पुनः आश्वस्त करता है देखते हैं क्या बात करता है एडिटोरियल इफ द रेंस सस्टेन कि भाई अगर बारिश जो है लगातार बनी रहती है ना सस्टेन का मतलब है लगातार जारी रहना बने रहना कि अगर बारिश जो है लगातार बनी रहती है इफ द रेन सस्टेंस द अर्ली मोमेंटम मोमेंटम का मतलब है कि भाई बरसात जैसे कि जून के मंथ में हमें देखने को मिली वही मोमेंटम वही रफ्तार अगर बरसात की बनी रहती है लगातार एंड कवर द की एग्रारियन हार्ट एंड एग्रारियन का मतलब है कृषि से संबंधित हार्ट लैंड का मतलब है किसानों की जमीन है ना एडिक्वेटली का मतलब है पर्याप्त रूप से एंड तो एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि भाई जून के मंथ में मानसून अच्छा रहा बड़ी अच्छी बात है बारिश भी जो है ठीक हुई अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मानसून की यही रफ्तार अगर आने वाले समय में भी बनी रहती है एंड कवर द की एग्रारियन हर्टलैंड और कृषि क्षेत्र से जम संबंधित जो भूमि है उसको पर्याप्त रूप से मानसून अगर कवर करता है तो द प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है संभावनाएं द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ए बाउंटीफुल का मतलब है प्रचुरता में होना अधिकता में होना हार्वेस्ट का मतलब है किसान की फसल है ना किसान का किसान की उपज एंड ए रिजल्टेंट मॉड्रेशन इन फूड प्राइसेस लेटर इन द ईयर आर ब्राइट तो एडिटोरियल कहता है तब जाके ये इस बात की संभावनाएं नजर आती है कि मानसून अगर आने वाले समय में भी अच्छा बना रहता है तो उससे किस बात के चांसेस बढ़ते हैं उससे चांसेस बढ़ते हैं कि किसान की जो हार्वेस्ट है किसान की जो उत्पा उत्पादन है उसका वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में रहेगा एंड ए रिजल्ट एंड मॉड्रेशन और जब किसान की फसल प्रचुर मात्रा में रहेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसका परिणाम क्या होगा मॉड्रेशन का मतलब है कंट्रोल में आ जाना इन फूड प्राइसेस तो उसके माध्यम से इस बात की संभावना बनती है कि फूड प्राइसेस जो है वे कंट्रोल में आ जाएंगी आगे आने वाले साल में 
लेटर का मतलब है बाद में इन द ईयर आगे आने वाला जो समय है ना उसमें जो है फूड की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है ये जो महंगाई है इसमें कमी आ सकती है भाई किसान की फसल अच्छी रहेगी उपज अगर पैदावार बड़ी ज़बरदस्त होती है तो आगे आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं आर ब्राइट तो ये जो प्रोस्पेक्ट है ना प्रोस्पेक्ट आर ब्राइट का मतलब है कि तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा उजाला नजर आ रहा है थोड़ा सा भविष्य जो है चमकीला नजर आ रहा है थोड़ा सा भविष्य जो है अच्छा नजर आ रहा है अच्छा नजर आ सकता है अगर मानसून की रफ्तार यही बनी रहती है तो स्टिल लेकिन फिर भी फॉर नाउ फिलहाल के लिए अगर हम बात करें वेजिटेबल प्राइसेस आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग वेजिटेबल प्राइसेस कि भाई ये जो आप वेजिटेबल की जो कीमतें हैं आर रिपोर्टेड उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट दी गई है ऐसी जानकारी दी गई टू बी सर्जिंग कि भाई वेजिटेबल प्राइसेस में जो है लगातार हमें इजाफा देखने को मिल रहा है एंड प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्लोरिंग वेज और ये जो सेवा और सामान की जो सप्लाई करने वाले लोग हैं ना जो कि सामान प्रदान करते हैं या सेवा की सप्लाई करते हैं आर एक्सप्लोर एक्सप्लोर का मतलब है तलाश करना वेज तो प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि वस्तुओं की सप्लाई करने वाले जो लोग हैं वे उन तरीकों को ढूंढ रहे हैं वेस का मतलब है यहाँ पे तरीके या मार्ग उन तरीकों को खोज रहे हैं टू इंसुलेट इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना बचाव करना देयर बिजनेसेस फाइनेंशियली फ्रॉम द वीक डिमांड तो एडिटोरी ये कहना चाह रहा है देखो पूरे की पूरे बाजार में डिमांड में कमी बनी हुई है वीक डिमांड है ना वीक डिमांड तो एडिटोरी ये कहना चाह रहा है कि वे व्यक्ति या वे कंपनीज जो कि सामान की सप्लाई करती हैं वे इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से अपने बिजनेस की रक्षा करें है ना टू इंसुलेट देयर बिजनेस फाइनेंशियली कि किसी तरह फाइनेंशियली जो है वित्तीय रूप से अपने बिजनेस की रक्षा करें क्यों क्योंकि चारों तरफ डिमांड जो है उसमें कमी बनी हुई है वीक डिमांड अब डिमांड में अगर चारों तरफ कमी बनी हुई है तो ऐसे हालातों में चुनौती बढ़ जाती है कि आप जिस सामान की सप्लाई कर रहे हो ना तो आप अपने बिजनेस को कैसे संभालो जब मांग में नहीं है क्योंकि बिजनेस तो तभी चलता है ना जब मांग में बढ़ो जब मांग चलती रहे अब मांग में ही कमी आ गई तो अब आप बिजनेस को कैसे संभालोगे तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए स्टील कंपनीज अब जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि भाई स्टील कंपनीज जो हैं रिसेंटली इन्होंने क्या किया अभी हाल ही में अनाउंसड घोषणा की रिसेंट स्टील कंपनीज ने दे वर राइजिंग प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पॉन्स टू का मतलब है प्रतिक्रिया स्वरूप रिस्पॉन्स के बाद में आता है टू प्रिपोजिशन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है प्रतिक्रिया स्वरूप स्टील कंपनीज ने क्या घोषणा की है अभी हाल ही में उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है दे वर रेजिंग प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू है ना प्रतिक्रिया स्वरूप राइजिंग कॉस्ट राइजिंग कॉस्ट का मतलब है बढ़ती हुई कीमतें रिलेटेड टू आयरन और देखो ये जो स्टील कंपनी है किस पर डिपेंड करती है लोह अयस्क पर आयरन और का मतलब होता है लोह अयस्क पर राइजिंग कॉस्ट टू लोह अयस्क अब आपकी कंपनी जिस कच्चे माल पर डिपेंड करती है अगर उस कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है तो आपकी जो कंपनी है ना उसके माध्यम से जो सामान निर्मित किए जाते हैं उन सामानों की कीमत भी बढ़ जाएगी तो स्टील कंपनी जो है वह लोह अयस्क पर डिपेंड करती है अब लोह अयस्क में जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो स्टील कंपनीज ने भी बोल दिया कि हम भी जो है हमारी कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं ये एडिटोल कहना चाह रहा है राजिंग कॉस्ट रिलेटेड टू आयरन और एंड द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो ये दोनों की दोनों ही कारण है इन रिस्पॉन्स टू इट्स राइजिंग कॉस्ट रिलेटेड टू आयरन कोर एंड द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक और आयरन और और आयरन और जो इंडस्ट्री है इसमें जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई इन सब के चलते या कोरोना वायरस को देखते हुए और आयरन और में आयरन और इंडस्ट्री में कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई इसको देखते हुए स्टील कंपनी ने भी जो है क्या डिसाइड किया है विभिन्न स्टील कंपनीज ने उन्होंने घोषणा की है कि हम भी जो है कीमतें बढ़ा रहे हैं रिसर्चर आई मार्केट्स रिसर्चर है ना ये रिसर्च करने वाली एक आप कह सकते हो एक फर्म है ये आई एच एस मार्केट्स लेटेस्ट इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे तो ये जो आई एच एस मार्केट है ना ये क्या करती है आंकड़े जारी करती है ना ये आंकड़े जारी करती है लेटेस्ट का मतलब नवीनतम इसने जो आप कह सकते हो कि इंडिया बिजनेस आउटलुक इसने नवीनतम इंडिया बिजनेस आउटलुक से संबंधित एक सर्वे किया और उस सर्वे में इसने कुछ बातें बताई रिलीज ऑन मंडे सोमवार को आई एच एस मार्केट ने बिजनेस से संबंधित अपना एक सर्वे जो है जारी किया उस सर्वे में हमें क्या देखने को मिला वो सर्वे क्या दिखाता है पेंट्स एट डिसमल डिसमल का मतलब है निराशाजनक पेंट्स एट डिसमल पिक्चर पेंट ए पिक्चर का मतलब होता है चित्रित करना यानी कि आई एच एस मार्केट के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए 
वे कैसा चित्र दिखाते हैं है ना वे कैसा चित्र प्रदर्शित करते हैं एक निराशा भरा चित्र प्रदर्शित करते हैं विथ सेंटिमेंट सेंटिमेंट का सामान्य मतलब होता है भावनाएं यहाँ पर सेंटिमेंट का मतलब है कि भाई लोग बाजार के बारे में क्या सोचते हैं भाई लोग क्या सोचते हैं कि निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लोग बाग जो है अर्थव्यवस्था के प्रति डरे हुए हैं या अर्थव्यवस्था के प्रति आश्वस्त हैं ना इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं सेंटिमेंट पिक्चर विथ सेंटिमेंट हैविंग टर्न नेगेटिव इन जून तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न कंपनी हैं उपभोक्ता हैं बाजार को लेकर उनकी जो भावनाएं हैं वे नेगेटिव हो चुकी हैं ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा हैविंग टर्न का मतलब है बदल जाना है ना कि बदल चुकी हैं नेगेटिव इन जून फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेवन ईयर्स कि अब इलेवन ईयर्स सिंस इट बिगन पॉलिंग बिजनेसेस इन द कंट्री तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल ये बताना चाह रहा है कि आई एच एस मार्केट ने जब से बिजनेस के क्षेत्र में सर्वे करना चालू किया है तब से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो पिछले ग्यारह सालों में पहली बार हमें यह देखने को मिला कि बिजनेस क्षेत्र में लोग बाग जो हैं उनकी सेंटिमेंट जो है ना वो नेगेटिव हो गए हैं यानी कि लोग बाग जो है बिजनेस के क्षेत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं ना उनको भरोसा नहीं रहा ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है एंड फार्म्स और विभिन्न जो कंपनीज हैं विभिन्न जो फार्म्स हैं रिपोर्टिंग वे क्या रिपोर्ट दे रही हैं ए स्टीप ड्रॉप स्टीप ड्रॉप का मतलब है जबरदस्त कमी आना स्टीप ड्रॉप का मतलब है जबरदस्त कमी आना इन कॉन्फिडेंस कि विभिन्न कंपनी जो है उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त रूप से कमी आई है यानी कि विभिन्न कंपनी जो है ना वो डरी हुई हैं कि भाई निवेश करें या न करें है ना उनको लग रहा है कि आर्थिक हालात जो है चारों तरफ से बड़े ही प्रतिकूल हैं तो ऐसे में क्या करें और क्या न करें आगे देखते हैं सिग्निफिकेंटली है ना महत्वपूर्ण रूप से द सर्वे शोस कि ये जो सर्वे आई एच एस मार्केट के द्वारा बिजनेस के क्षेत्र में किया गया ये ये सर्वे क्या दिखाता है दैट वाइल एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से नियोक्ता है ना एम्प्लॉयर्स आर सेट वे तैयार हैं टू कट जॉब्स कि विभिन्न कंपनीज जो हैं वे नौकरियों में कमी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम अपनी हमारी कंपनी को बचाएं तो कंपनी को बचाने के लिए वे क्या कर रही हैं लगातार जो है नौकरियों में कमी कर रही हैं ना जॉब कट की जा रही हैं आर सेट टू कट जॉब्स टू कॉप विथ कॉप विथ का मतलब होता है डील करना सामना करना कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना टू कॉप विथ फाल्टरिंग डिमांड फाल्टरिंग का मतलब है लड़खड़ाती हुई डगमगाती हुई कि लगातार मांग में कमी आती जा रही है तो डगमगाती हुई मांग मांग से निपटने के लिए कि भाई लगातार मांग में कमी आती जा रही है तो इस से निपटने के लिए विभिन्न कंपनीज जो हैं उनके एम्प्लॉयर्स तैयार हैं किस चीज़ के लिए तैयार हैं विभिन्न जॉब्स में कट करने के लिए ना नौकरियों में कमी करने के लिए कंपनीज ऑल्सो प्लान साथ ही साथ विभिन्न जो कंपनीज हैं उनका ये भी प्लान है टू रेज का मतलब है बढ़ोतरी करना है ना टू रेज सेलिंग प्राइसेस सेलिंग प्राइसेस का मतलब है कि ये जो विक्रय जो कीमत होती है ना बेचने की जो कीमतें होती हैं तो विभिन्न कंपनीज जो हैं सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाना चाहती है ओवर द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स टू प्रोटेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आगे आने वाले बारह महीनों में अपने लाभ को बनाए रखने के लिए विभिन्न कंपनीज का प्लान है कि सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कंपनी ऑल्सो प्लान टू रेज सेलिंग प्राइस कि वे सेलिंग प्राइस को है ना कि विक्रय जो कीमत होती है ना उसको बढ़ाना चाहती है आगे आने वाले बारह मही बारह महीनों में टू प्रोटेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अपने प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि भाई वे अपने लाभ को मेंटेन करने के लिए ना अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए विभिन्न कंपनीज चाहती हैं कि सेलिंग प्राइसेस को बढ़ाया जाए विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबव आर बी आई टारगेट अपर बाउंड अपर बाउंड का मतलब है ऊपरी सीमा अपर बाउंड का मतलब ऊपरी सीमा विथ इन्फ्लेशन कि भाई जो मुद्रा स्फीति है आर का एक जो टारगेट होता है ना कि भाई कि अपर सी अपर टारगेट जो होता है कि भाई इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए ना तो उससे ज़्यादा जा चुकी है कितनी है इस समय इन्फ्लेशन 6.1 परसेंट सिक्स परसेंट तो विद इन्फ्लेशन की भाई महंगाई की अगर हम बात करें ऑलरेडी अबव आर बी आई से सिक्स परसेंट टारगेट अपर बाउंड कि आर बी आई का महंगाई को लेकर जो छः का उच्चतम टारगेट होता है उसके पार महंगाई क्रॉस कर चुकी है ऐसे हालातों में मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स मौद्रिक नीति बनाने वाले लोग मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स का मतलब है मौद्रिक नीति बनाने वाले लोग फेस एन अनवियेबल चॉइस उनके सामने एक बड़ी ही कठिन चॉइस है अनवियेबल का अन अन इनवियेबल अन इनवियेबल का मतलब होता है बहुत ही कठिन या फिर आप बोल सकते हो अन इनवियेबल का मतलब अवांछनीय चॉइस 
तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मौद्रिक निधि निर्धारित करते हैं हमारे देश की इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें उनके सामने बड़ी कठिन समस्या पैदा हो चुकी है क्यों क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वह आर का जो एक अपर टारगेट होता है एक अपर सीमा होती है ना छः उससे ऊपर जा चुकी है तो अब क्या करें और क्या ना करें ए फर्दर रेट कट अब देखो फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कि कुछ और ऐड करते हैं ना हम किसी चीज़ में कि इतना तो हो गया अब अगर और अगर आगे हम बात करें ए फर्दर रेट कट कि लगातार आर क्या करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट कट करने की कोशिश करती है कि ये जो रेपो रेट होती है रिवर्स रेपो रेट कर होती है ना इनमें कमी करके अर्थव्यवस्था को बैलेंस में लाने की कोशिश करती है आर तो ए फर्दर रेट कफ रेट कट टू हेल्प रिवाइव रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवन देना पुनर्जीवित करना इकोनॉमिक मोमेंटम रिस्क अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई लगातार आर रेट कट में जो है कमी करती जा रही है लगातार हमें देख रहे हैं कि रेट कट में कमी की जा रही है अब अगर और ज़्यादा रेट कट में कमी की जाती है अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अगर फिर से इकोनॉमिक मोमेंटम का मतलब क्या है इकोनॉमिक मोमेंटम का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए है ना आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए अगर आर फिर से रेट कट करती है तो खतरा बढ़ जाता है रिस्क का मतलब है यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है फैनिंग फास्टर प्राइस गेन फैन का मतलब क्या होता है हवा देना जैसे कि अंगारे रखे हुए हैं और आप क्या करो हवा दो तो अंगारे और ज़्यादा भड़क जाएं उसको बोलते हैं फैनिंग फैनिंग फास्टर प्राइस गेन तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अब अगर और ज़्यादा रेट कट की गई ना तो इसके उल्टे परिणाम हो सकते हैं कीमतों में बढ़ोतरी होने को देखने को मिल सकती है फास्टर प्राइस गेंस एंड पुटिंग द इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को रखना एंड पुटिंग द इकोनॉमी ऑन ए पाथ टू स्टेक फ्लेशन देखो ये इन्फ्लेशन जो है ना ये क्या है एक तरीके से स्टेक फ्लेशन में क्या होता है देखो इसमें दो शब्द आ रहे हैं स्टेक फ्लेशन एक तो आ रहा है इसमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ना दूसरा इसमें आ रहा है स्टेगनेशन स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है रुक जाना स्टेग फ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है एक तो है स्टेगनेशन स्टेगनेशन का मतलब है ठहराव आ जाना और इसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है इन्फ्लेशन है ना तो जब महंगाई भी हो और प्रोडक्शन भी रुका हुआ हो है ना तो उसको बोलते हैं स्टेग फ्लेशन देखो स्टेग फ्लेशन में क्या होता है स्टेग फ्लेशन होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो धीमी पड़ जाती है स्टेग फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और बेरोजगारी और कीमतें बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टेग फ्लेशन तो क्या होता है कि जब लगातार आर रेट कट में कमी करती है ना तो लगातार करते जाने पर क्या होता है उसके प्रतिकूल परिणाम होने लगते हैं उल्टे कि आपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया था लेकिन अर्थव्यवस्था के हालात और बिगड़ने लगते हैं तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है लास्ट में यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आरबीआई के जो हमारे पॉलिसी निर्माता हैं जो हमारे एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करने वाले लोग हैं उनके सामने बड़ी कठिन समस्या है कि अब क्या किया जाए रेट कट में पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी कर दिए अब अगर ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है इनमें अगर और ज़्यादा कमी की जाती है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अगर रेट कट की जाती है ना तो उससे खतरा बना हुआ है किस बात का खतरा बना हुआ है कि मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है यहाँ फैनिंग का मतलब है वही मैंने बताया ना कि अंगारे और ज़्यादा सुलग सकते हैं ना तो वही है फैनिंग फास्टर प्राइस गेंस की कीमतों में और ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है और हमारी अर्थव्यवस्था स्टेक फ्लेशन के मार्ग पे जा सकती है एंड पुटिंग द इकोनॉमी ऑन ए पाथ टू स्टेक फ्लेशन और अर्थव्यवस्था जो है स्टेक फ्लेशन की हालत में पहुंच सकती है यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी हालत में पहुंच सकती है जहां ग्रोथ बिल्कुल धीमी हो जाए और कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं यह था हमारा आज का एडिटोरियल तो देखो आज हम देख लेते हैं मस्ट के प्रयोग को है ना तो मस्ट के प्रयोग की अगर हम बात करें एक शब्द में है ना अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें ना तो मस्ट में तो मस्ट क्या है शुड की स्ट्रॉगर फॉर्म है है ना शुड की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ना जब आप शुड का शुड का प्रयोग क्यों करते हो आप एक जनरल सलाह देने के लिए ये बताने के लिए कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हम करते हैं शुड का प्रयोग तो शुड को जब ज़्यादा जोर देकर कहना हो तब आप प्रयोग करते हो मस्ट का ऑब्लीगेशन ऑब्लीगेशन का मत होता है बाध्यता कि यह काम करना आपके लिए आपको पड़ेगा ही उसको बोलते हैं ऑब्लीगेशन जनरल एडवाइस या फिर टू सजेस्ट राइट थिंग्स टू डू या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सुझाव देना जो कि व्यक्ति को करनी चाहिए है ना उस पर एक ऑब्लिगेशन डालना है ना उस पर एक दबाव डालना तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ शुड आप कह सकते हो मस्ट जैसे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रेट्रीब्यूशन रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है दंड इन ऑर्डर टू अवॉइड रेट्रीब्यूशन अभी जो लिखा हुआ है ना इसको देखना इसका क्या मतलब होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड रेट्रीब्यूशन से बचने के लिए ना 
ताकि रेट्रीब्यूशन से बचा जा सके ताकि दंड से बचा जा सके इन ऑर्डर टू अवॉइड का मतलब होता है बचना इन ऑर्डर टू अवॉइड रेट्रीब्यूशन यू मस्ट फिनिश दिस टास्क विथ अलेक्रिटी अलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता के साथ बड़ी तेजी के साथ दंड से बचने के लिए तुम्हें इस काम को बड़ी तेजी के साथ करना चाहिए है ना तो अब अगर हम यहाँ पे शुड लिखते हैं ना तो शुड का मतलब होता है यहाँ पे शुड भी लिख सकते थे हम लेकिन फिर शुड का क्या मतलब हो जाता कि भाई कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया व्यक्ति के ऊपर एक बाध्यता डाल दी है ना व्यक्ति के ऊपर एक दबाव डाल दिया कि अगर आप चाहते हो अगर आप दंड से बचना चाहते हो तो इस काम को जो है तुम्हें बड़ी ही तेजी के साथ करना चाहिए अगला देखते हैं यू मस्ट लीव द कंपनी ऑफ दैट नेफेरियस फेलो नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट दुष्ट प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होता है ना फेलो मतलब कोई व्यक्ति हो गया तो अगर यू मस्ट लीव द कंपनी ऑफ दैट नेफेरियस फेलो तो अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है एक मतलब व्यक्ति पे ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है एक स्पष्ट ऑर्डर दिया जा रहा है बिल्कुल क्लियर कट यू मस्ट लीव द कंपनी ऑफ दैट नेफेरियस फेलो कि तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति की संगत को छोड़ देना चाहिए अगला देखते हैं आई मस्ट नॉट स्विंडल स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना गलीबल गलीबल का मतलब होता है भोला भाला अब देखो क्या है कि इसका इस लाइन का क्या मतलब है आई मस्ट नॉट स्विंडल ए गलीबल पर्सन अब इस लाइन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति अपने खुद के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है एक तरीके से इसको आप डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो कि व्यक्ति अपने आप से ही बिल्कुल जोर से कह रहा है व्यक्ति अपने स्वयं को जोर से क्या बोल रहा है अपने आप को ही कि यार मुझे जो है ना जो भोला भाला पर्सन है उसको धोखा नहीं देना चाहिए आई मस्ट नॉट स्विंडल ए गलीबल पर्सन कि कोई भी भोला भाला व्यक्ति है उस भोले वाले व्यक्ति को मुझे जो है धोखा नहीं देना चाहिए ना तो व्यक्ति अपने आप में क्या कर रहा है डिसाइड कर रहा है अपने अंतर मन में है ना बिल्कुल जोर से एक तो होता है कि आप किसी दूसरे पर ऑब्लिगेशन डालो एक है कि खुद आप अपने ऊपर ऑब्लिगेशन डालो कि खुद जो है आप डिटरमाइन करो चीज़ों को है ना तो इस तरह से आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हो दूसरा प्रयोग मस्ट काम किस तरह से करते हैं कोई इन्फेरेंस इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना लॉजिकल कंक्लूजन लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब है कि ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है है ना बिल्कुल लॉजिक के साथ आगे बढ़ना लॉजिक के साथ किसी निष्कर्ष पे पहुंचना जैसे ही हैज सच ए जाइगेंटिक हाउस जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल ही हैज सच ए जाइगेंटिक हाउस कि भाई उसके पास एक इतना बड़ा घर है इसका मतलब क्या हुआ ही मस्ट बी रिच अब देखो आपने निष्कर्ष निकाला आपने इन्फ्रेंस निकाला आपने कंक्लूजन निकाला कि यार इतना बड़ा घर है तो इसका मतलब है वो रिच होगा जरूर मतलब वो धनी होगा ही मस्ट बी रिच कि वह व्यक्ति हंड्रेड परसेंट यार धनी होना ही चाहिए यार वरना इतना बड़ा घर कहाँ से आएगा ही इज ए वॉरेसियस रीडर वॉरेसियस का मतलब होता है भुक्कड़ एक तो होता है पेटू टाइप का आदमी जो लगातार खाता रहता है ना उसको बोलते हैं भुक्कड़ दूसरा इसका वॉरेसियस का मतलब होता है किसी भी तरह से हम भुक्कड़ जो होता है ना जैसे कि कोई पढ़ने के संबंध में भुक्कड़ है यानी कि लगातार पढ़ता है खूब पढ़ता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं वॉरेसियस रीडर है यार तो मतलब किताबों का भूखा है ही इज ए वॉरेसियस रीडर कि वह जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पढ़ने वाला आदमी है ही मस्ट बी इन द लाइब्रेरी नाउ तो वह जो है जरूर लाइब्रेरी में होगा वह हमेशा ये मानो कि वो लाइब्रेरी में ही मिलेगा आपको तो ये है इसका आपने क्या किया एक तरीके से मस्ट का आपने प्रयोग किया लॉजिकल कंक्लूजन निकालने के लिए है ना एक तरीके से तार्किक निष्पत्ति लॉजिकल कंक्लूजन को ही शुद्ध हिंदी में हम कहेंगे तार्किक निष्पत्ति है ना तो उसके लिए भी हम या इन्फ्रेंस का मतलब होता है निष्कर्ष तो जब आप बिल्कुल लॉजिक के साथ कोई निष्कर्ष निकालते हो तो उसे भी हम क्या बोलते हैं तो वहां भी हम क्या करते हैं मस्ट का प्रयोग करते हैं आगे देखते हैं गैस अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट एक्शन गैस है ना मतलब एक गैस करना है ना गैस करना अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि भाई ऐसा तो रहा ही होगा आप गैस करते हो किसी बीते हुए समय के बारे में कि ऐसा तो रहा ही होगा तब भी आप मस्ट का प्रयोग करते हो जैसे दे मस्ट हैव हेल्प इसमें क्या होता है मस्ट आता है मस्ट के बाद में हैव आता है और हैव के बाद में वी थ्री आती है मस्ट और फिर हैव और उसके बाद में वी थ्री मस्ट हैव और वी थ्री दे मस्ट हैव हेल्प द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है फंसा हुआ फंसे हुए वो होता है स्टैंडर्ड पैसेंजर्स कि जैसे कभी कभी यात्री फंस जाते हैं ना स्टैंडर्ड पैसेंजर्स कि आप बोलो कि यार हम तो लॉकडाउन में फंस गए या फिर कहीं भूस्खलन हो गया तो लोग जो है पहाड़ों में फंस गए हैं ना तो उसको बोलते हैं फंस जाना है ना कहीं भूकंप आ गया तो लोग जो है सुनामी में फंस गए दे मस्ट हैव हेल्प द स्टैंडर्ड पैसेंजर अब देखो इसका मतलब याद है क्या हुआ दे मस्ट हैव हेल्प द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स उन्होंने फंसे हुए लोगों की सहायता की होगी जरूर की होगी है ना दे मस्ट हैव हेल्प देखो आप क्या कर रहे हो आप अंदाजा लगा रहे हो गैस कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा उन्होंने फंसे हुए लोगों
तो द स्टैंडर्ड पैसेजर्स मस्ट हैव बीन हेल्प देखो मस्ट आ गया हैव आ गया और ये बीन और फिर ये हेल्प आ गया कि फंसे हुए लोगों की मदद की गई होगी उनके द्वारा ये पैसे बन गया तो इस तरह से जो है तो ये मस्ट हैव हेल्प हो गया और ये मस्ट हैव बीन और ये थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है ना तो इसका अर्थ जो है ना इस तरह से निकलता है तो यहाँ तो मतलब हो गया कि उन्होंने फंसे हुए लोगों की सहायता की होगी जरूर की होगी और इसका पैसे हो गया कि फंसे हुए लोगों की सहायता उनके द्वारा की गई होगी अगला देखते हैं ही मस्ट नॉट हैव एनकाउंटर्ड विथ दैट स्टवर्न पर्सन स्टवर्न पर्सन का मतलब होता है अड़ियल आदमी जिद्दी आदमी एनकाउंटर विथ का मतलब होता है किसी से टकराना है ना किसी से मुकाबला करना ही मस्ट नॉट हैव एनकाउंटर्ड विथ दैट स्टबर्न पर्सन उसने उस अड़ियल व्यक्ति से मुकाबला नहीं किया होगा जरूर नहीं किया होगा है ना कि यार ऐसा नहीं हुआ होगा है ना यही कहना चाह रहे हैं हम गैस कर रहे हैं कि उसने उस जिद्दी व्यक्ति के साथ मुकाबला नहीं किया होगा पूरा की पूरा हमें लग रहा है हंड्रेड परसेंट लगभग लगभग हम श्योर हैं इस बारे में इसका पैसे बन जाएगा दैट स्टबर्न पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन एनकाउंटर्ड विथ जब भी किसी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन होता है एक्टिव में तो पैसे में भी हमें उसको बरकरार रखना होता है ना बाय हिम अगला देखो ही मस्ट हैव बीन देयर एट द टाइम ऑफ दिस टेरिबल इंसिडेंट अब ये जो मस्ट हैव और ये जो बीन है ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आ रहा है यहाँ पे बीन का मतलब है होना ही मस्ट हैव बीन देयर वह जरूर वहाँ रहा होगा वह वहाँ मौजूद रहा होगा ही मस्ट हैव बीन देयर एट द टाइम ऑफ दिस टेरिबल इंसिडेंट टेरिबल का मतलब होता है भयानक कि यह भयानक घटना हुई इस घटना के होने के दौरान वह वहां मौजूद रहा होगा तो इस तरह से भी हम जो है इसका प्रयोग करते हैं ना इसका मस्ट का गैस अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर पास्ट एक्शन लॉजिकल कंक्लूजन निकालना इन्फ्रेंस निकालना निष्कर्ष निष्कर्ष निकालना या फिर किसी डिटर्मिनेशन को दिखाना किसी ऑब्लिगेशन को दिखाना किसी एडवाइस को दिखाना जो कि किसी व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं ना तो ये जो है बिल्कुल मस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यूजेज है